ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഹൗ ടു സോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹൗ ടു സ്റ്റോർട്ട് സോർട്ട് എന്ന് അറിയണേറ്റ് മുന്നിൽ വാട്ട് ഈ സോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് സോർട്ടിംഗ് മീൻസ് ഓർഡറിംഗ് ഓർ അറേഞ്ചിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീക്വൻസ് ഓർഡേഡ് ബൈ സം ക്രൈറ്റീരിയ ചില ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറ് ഇവിടെ കുറേ ബീഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബീഡ്സിനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കളർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ബീഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലത് ഓവൽ ആയിരിക്കാം ചിലത് റൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ചിലത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കാം സോ യു ക്യാൻ സോർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബീഡ്സ് ഓർ ഇൻ ദ സൈസ് സം ബീഡ്സ് ആർ ലാർജ് സം ബീഡ്സ് ആർ സ്മോൾ സം ബീഡ്സ് ആർ മീഡിയം സൈസ് ബീഡ്സ് സോ Sorting means arranging of the given objects according to the criteria given or according to the instruction given. Sorting parna uru group of objects thamnitte, uru instruction thamnitte now. Uh, sort according to their shape, sort according to their color, sort according to their peculiarity. Peculiarity means ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ തരികയാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുക സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അത് അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം സോർട്ടിംഗ് മീൻസ് അറേഞ്ചിങ് ഓർ കീപ്പിംഗ് ദ കീപ്പിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ദ ഗിവൺ ഓബ്ജെക്ട് according to the criteria given or the according to the instruction given adinana sorting nu parayanadu ee bead inde example kanda pa thanne ningalku correct aayittu manasilayittu undavu kaaranam korchu thannu adine ningalodu paraya sort kiya according to color parna adine colors nokkite sort kiya shape nu parna adinde shape enginana square aano rectangle aano oval aano triangle aano angane nokkite arrange kiya size nu parna according to their size whether it is large small or medium okay adinana nammal sorting nu parayu taram tirikya parile malayalathile correct ay parna word taram tirich edukka adine color ne base cheyidittu adinde nirathine base cheyidittu adinde shape ne base cheyidittu adinde velippa cherupathine base cheyidittu taga ver tirich edukka adinana endu parayanathu സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായോ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലായോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്തിന് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ നിറം ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെളുപ്പ് ചെറുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോള് തന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോള് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയണ കളർ നോക്കണ്ട അതിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ചില ബോളിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി സോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോളിലുള്ള വരകൾ നോക്കി സോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ അതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സോർട്ടിങ് എസ് ഒ ആർ ടി സോർട്ട് വേർതിരിക്കുക understood ivide korchu fruits um vegetables um thannittunde mix seedita thannirikkane nammalode engena sort cheyan parnirikkanadu fruits oru basket le vegetables oru basket le okay first basket ഫസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ടർ മെലൺ അപ്പം വാട്ടർ മെലൺ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാസ്കറ്റിലിട്ടു ബനാന ചെറി ഗ്രേപ്സ് 
ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ഫ്രൂട്ട്സ് ബാസ്കറ്റിലിട്ടു ഇനി എന്തൊക്കെയുള്ളത് പൊട്ടേറ്റോ വെജിറ്റബിൾ ആണ് സോ വെജിറ്റബിൾ കോളിഫ്ലവർ വെജിറ്റബിൾ കാരറ്റ് വെജിറ്റബിൾ ക്യാബേജ് ഓക്കെ സോ മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് നിങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു സോർട്ട് ചെയ്തു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ബാസ്കറ്റിലാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ബാസ്കറ്റിലാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നതിന് സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സോർട്ടിങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിയർ സം ബട്ടൺസ് ആർ ഗിവൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് റെഡ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോ ബട്ടൺ എല്ലാം കൂടെ യെല്ലോ ബൗളില് റെഡ് ബട്ടൺ എല്ലാം കൂടെ റെഡ് ബൗളില് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എല്ലാം കൂടെ ബ്ലൂ ബൗളില് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സോർട്ടിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ യെല്ലോ 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 ഇനി ടീച്ചർ വരയ്ക്കണില്ലേ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം കുറെ ലൈൻസ് ആണ് റെഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ റെഡ് എല്ലാം കൂടെ റെഡിലിട്ടു ഇനി ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇതാണ് സോർട്ടിങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടെ യെല്ലോ യെല്ലോയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു റെഡ് റെഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ബ്ലൂ ബ്ലൂയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് വരയ്ക്കാനാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വരച്ചെടുക്കാൻ ഈ കോളത്തിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ടീച്ചർ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഡ് പിക്ചേഴ്സ് റെഡിന് ഇത് അവിടെ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഈ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ബലൂൺ ഉണ്ട് അത് ഈ റെഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരയ്ക്കുക റെഡുകളെല്ലാം റെഡിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഇത് ടീച്ചർ റെഡിന് ടിക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടിക്കിൽ റെഡിൽ പെടുക വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡ് എല്ലാം കൂടെ റെഡിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി യെല്ലോ യെല്ലോ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് യെല്ലോ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് സോ ഈ യെല്ലോക്ക് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിള് പോലെയാണ് കൊടുത്തത് ഒരു ഡോട്ട് പോലെ അത് ടീച്ചർ ഇവിടെ യെല്ലോയുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തിടണം ഇനി ഈ ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂവിനെ ടീച്ചറെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലൂ പിക്ചേഴ്സ് സോ ഇത് ബ്ലൂ ആണ് ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനല്ല കേട്ടോ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഗ്രീനിന് ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഇത് ഗ്രീൻ ആണ് ആ ക്ലോവർ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ട്രീ ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ കുറെ ഒബ്ജെക്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് സോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മള് കളറിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മള് സോർട്ട് ചെയ്തത് ഹിയർ സം മോർ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇവിടെ ഫ്ല നമ്മളോട് എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ലീവ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിൽ ലീവ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹിയർ ലീവ്സ് എല്ലാം കൂടെ ലീവ്സിൽ ഇനി വരയ്ക്കില്ല വരച്ച ലൈൻസ് നിറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ വേറൊരു തരത്തിലും ഇതിനെ ഇതാക്കാം ഇവിടെ വെറും ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം രണ്ട് പെക്യൂലിയർ ഫ്ലവേഴ്സാ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരേ പോലത്തെ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ല ആ ഫ്ലവറിന്റെ പെറ്റൽസ് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യ
അപ്പൊ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പല പല മെത്തേഡ്സ് പല മെത്തേഡിലും നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സോർട്ടിങ് പറഞ്ഞാൽ വക വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ മനസ്സിലാക്കണം സോ യു പ്ലീസ് ഡു ദീസ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഇത് അസൈൻമെന്റ് സെക്ഷനിൽ തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോർട്ട് ദ സ്റ്റാർസ് ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു ഷോ വർ ഈച്ച് സ്റ്റാർ ബിലോങ്സ് ഓരോ സ്റ്റാറിനും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള സ്റ്റാറിന് ഈ ലൈൻ ഇതിലേക്കാണ് ലൈൻ വേടിക്കേണ്ടത് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ സ്റ്റാറിന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാറിനോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള സ്റ്റാർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിലും മോർ ദാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള സ്റ്റാർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിലും ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അസൈൻമെന്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ബട്ടൺസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ഈ ബട്ടണിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടു ഹോൾസ് ഉള്ളതും നോട്ട് ടു ഹോൾസ് ഉള്ളതും അപ്പൊ ഇവിടെ ബട്ടൺസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടണും ഉണ്ട് ഫോർ ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടണും ഉണ്ട് ഹോൾസ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ വൺ ടു ഇതിൽ ഈ ബട്ടൺ ടു ഹോൾസ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടൺ ആണ് സോ ടു ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടൺ എല്ലാം ഈ സർക്കിളിലും ഫോർ ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടൺ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു ഹോൾസ് ഉള്ള ബട്ടൺ ഒക്കെ ഇതിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലാണ് ഇതും നോട്ട് ബുക്കിൽ പ്ലേസ് ദ ഫോളോയിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ തന്നിട്ട് സർക്കിൾ തന്നിട്ട് സ്റ്റാർ തന്നിട്ട് സോ സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിൽ സർക്കിൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബോക്സിൽ സ്റ്റാർ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ബോക്സിൽ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് സോ പ്ലീസ് ഡു ദിസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡ് നോട്ട് റെഡ് അതെന്താ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം റെഡ് ഉള്ളതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും റെഡ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ നോട്ട് റെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൗ മെനി ആർ റെഡ് യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഹൗ മെനി ആർ റെഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ആർ നോട്ട് റെഡ് അത് രണ്ടും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ക്വയറിൽ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടിക്ക് ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ലെസ്സും മോറും നമ്മൾ പഠിച്ചു ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കുറവാണ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാം റെഡ് ആയതിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോട്ട് റെഡ് ആയതിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് റെഡ് എന്നുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഹൗ മെനി ആർ റെഡ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ആർ നോട്ട് റെഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടിക്ക് ദ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് നോട്ട് റെഡ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് റെഡിന് ടിക്ക് ചെയ്യുക റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡിന് ടിക്ക് ചെയ്യുക ഏതിലാണോ കുറവുള്ളത് അതിന് ആ സർക്കിളിനെ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെർക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ സ്ട്രൈപ്ഡ് ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട് സ്ട്രൈപ്ഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് മാർക്ക് ചെയ്യും വേണം ആ സർക്കിളിൽ ആ സ്ക്വയറിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക നേരത്തെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടിക്ക് ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആനിമൽസിൻ്റെ ഇതിൽ എന്താണ് ടിക്ക് ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് മോർ ആനിമൽസ് ഏതിലാണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ളതാണോ കൂടുതൽ നോട്ട് സ്ട്രൈപ്സ്
കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്കൂളിൽ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടും പഠിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു